Alors, j'ai mis beaucoup l'accent ces derniers jours sur la notion d'esthétique. Éthique et esthétique, sur eux. L'esthétique, pour moi, est un élément essentiel euh, au niveau de la relation sociale. Et quand j'entends par esthétique, j'entends à la fois l'apparence, mais aussi la parole. La parole relève d'une esthétique. La parole, c'est la musique. La parole, c'est le son. Et le son, c'est l'esthétique. Comme le, le, la peinture aussi. Donc, on est dans l'esthétique. Et les gens aiment bien certaines esthétiques. Et les autres esthétiques ne leur plaisent pas. Alors, moi, je propose, ça ne va pas plaire à tout le monde, de poser les problèmes de conflit social en termes d'esthétique. Comment on parle, comment on s'exprime, comment on s'habille, à quoi on ressemble, quelle tête on a, etc. C'est de l'ordre de l'esthétique. Et c'est une esthétique qui, est, qui va vers l'éthique, puisque ça va dépendre, ça va déterminer notre comportement par rapport à autrui. Le, pas la notion de bien et de mal, mais quelque part, une certaine, euh, un certain déplaisir face à une autre esthétique que la nôtre. Et inversement, bien entendu, et dans les deux sens. Et donc, par conséquent, pour moi, c'est quelque chose d'assez irrémédiable et indépassable. On ne peut pas jouer avec l'esthétique, voilà ce que je pense. On ne peut pas demander à des gens d'adhérer à une esthétique qui n'est pas la leur. Euh, alors, j'en ai déjà parlé à propos de la langue française. Il y a une esthétique de langue française, qui veut dire que tous les gens qui parlent le français n'ont pas la même esthétique du français, n'en parle pas de, ne parle pas de la même manière cette même langue. Donc ça aussi, ça crée une différence d'esthétique. On ne parle pas le français de la même façon à, à Marseille et à Paris. La sonorité n'est pas la même, le rythme de la langue n'est pas le même, on ne s'habille pas forcément de la même manière, etc. etc. Donc je crois qu'il faut faire balancer, il faut basculer la question des rapports sociaux euh, en termes d'esthétique. En disant de manière un petit peu euphémique, Stick, eh bien, on n'a pas la même esthétique, il n'appartient pas, il ne relève pas la même esthétique que moi, point final. Sans entrer dans les détails, on a compris ce qu'on a compris, euh, la question de la couleur, la question du faciès, la question de l'accent, tout ça relève de l'esthétique. Et, par conséquent, euh, on a plaisir, normalement, à être avec des personnes qui ont la même esthétique que nous, qui nous ressemble, non seulement dans l'apparence, mais dans la façon de s'exprimer, euh, pas seulement à la télévision, mais aussi à la radio. Moi, je sais que j'ai beaucoup de plaisir à écouter les gens parler à la radio, même notamment les femmes, par-delà, par-delà le contenu. Parce qu'à ce moment-là, à la limite, le contenu est secondaire. Du moment que j'ai l'esthétique visuelle et que j'ai une certaine sonorité eh bien, c'est déjà pas mal. Maintenant, est-ce que je dois englober dans l'esthétique euh, tel et tel discours Non, pas forcément. Est-ce que je dois considérer, effectivement, qu'une langue plus abstraite, plus subtile, plus fluide, me plaît davantage que l'autre Pourquoi pas hein euh, Je reconnais que moi, personnellement, à la radio, je préfère écouter des gens sur France Culture que sur... Euh, je ne sais quelle radio où les gens ont une tonalité, une façon de parler, une intonation, etc. Et par exemple, pour dire la vérité, j'en ai déjà parlé, moi je n'aime pas tellement le rire. Je n'aime pas les gens qui s'esclaffent. Euh, donc, il y a aussi là une esthétique qui n'est pas la même. Euh, le rire est un critère social. Des gens qui ont constamment besoin de faire du bruit, qui ne savent pas mesurer les décibels de leurs propos, notamment au téléphone, euh, y a tout ça aussi, ça fait partie, là, le, le niveau sonore fait partie de l'esthétique. Un niveau sonore trop rude, trop, trop extrême, c'est une esthétique qui me dérange. Et qui, inversement. Ou alors des gens qui ne supportent pas le silence, qui ne supportent pas qu'on parle calmement et qui ont besoin d'une euh, sorte de d'excitation pour que ça commence à les intéresser, etc., etc., etc. 